Me habéis hecho muchas preguntas en los vídeos anteriores sobre los sueños lúcidos. En este vídeo voy a responderlas a todas, voy a aclarar algunos errores sobre cómo se usan algunas técnicas y además voy a contaros algunas técnicas nuevas. Muchos me habéis preguntado sobre los viajes astrales, que hable sobre ellos, que diga lo que son, que haga un tutorial sobre ellos. Para quien no lo sepa, teóricamente un viaje astral consiste en que tu alma o tu mente viaja fuera de tu cuerpo y tiene una serie de experiencias. Desde mi punto de vista esto no es posible y no hay ninguna investigación seria que demuestre que esto es posible. Y lo que yo creo que sí que existen son sueños lúcidos, por supuesto, y ejercicios de visualizaciones intensas. Del mismo tipo que se produce si yo ahora os pido que cerréis los ojos y que os imaginéis que estéis en una playa. Seguramente la mayoría no vais a pensar que habéis salido de vuestro cuerpo y que habéis ido a una playa real, sino que simplemente era un ejercicio de vuestra imaginación. En los dos vídeos anteriores te expliqué las técnicas más comunes para tener sueños lúcidos, que básicamente consisten en en reconocer el sueño, darte cuenta de que estás soñando. Entre ellas, la primera técnica es la del diario de sueños. Y me habéis preguntado muchísimas veces si podéis grabarlo en el móvil en lugar de tener un diario físico, una libretita donde ir anotando las cosas. Evidentemente podéis hacer lo que queráis, pero si me preguntáis mi opinión, podéis grabar, si queréis, nada más despertaros el sueño para luego acordaros mucho mejor. Pero después, desde mi punto de vista, es muchísimo mejor tener una libreta física, real, donde vais anotando los detalles concretos de este sueño. Y una de las principales razones es que cuando escribimos algo estamos haciendo muchísimo más esfuerzo con el cerebro porque estamos recordándolo, estamos pensando en cómo escribirlo, estamos haciendo un gesto manual, etcétera, que si simplemente grabas una nota de voz y no lo vuelves a escuchar. Y además esta tarea de releer tu diario de sueños, anotar, subrayar cosas, etcétera, te va a permitir reconocer los elementos comunes de tus sueños. Algo fundamental para reconocer que estás soñando. Y también hay varias preguntas sobre las pruebas de realidad. Ojo, no es magia, no significa que por intentar atravesarme la palma con el dedo, ya mágicamente eso vaya a hacer que tenga un sueño lúcido por la noche. De lo que se trata es de acostumbrarme a hacer algo que me dé una respuesta definitiva sobre si esto es la realidad o no, en los sueños saldrá ese hábito, saldrá esa costumbre y como podréis atravesaros la palma, porque en los sueños pasa lo que queremos que pase, entonces os daréis cuenta de que estáis soñando y por tanto tendréis un sueño lúcido. Entre las técnicas para producir sueños lúcidos vimos la de la reinducción. La clave está en que pienses en el último sueño que has tenido o bien en el sueño que quieres tener. Sobre esto hay dos técnicas muy buenas que aplican la reinducción. En primer lugar, la técnica mild que consiste en repetirse una y otra vez voy a tener un sueño lúcido, voy a tener un sueño lúcido, o frases de este tipo según te vas quedando dormido. Y por otro lado tenemos la técnica wild, que consiste en relajarse progresivamente, notar cómo tus piernas se van relajando y ser muy consciente de que tu cuerpo se está quedando dormido cada vez más y una vez que estés con el cuerpo completamente completamente relajado de esto que empiezan a aparecer imágenes a tu mente ¿vale? Justo antes de que te empieces a dormir entonces en ese momento tienes que concentrarte muchísimo en el tipo de sueño que quieres conseguir. Poco a poco voy como construir construyendo la escena y una vez que la tengo muy clara me imagino a mí mismo dentro de esa escena paseando por la playa, metiéndome en el agua, bañando, saltando, lo que sea que yo quiera experimentar. Como en ese momento el cuerpo ya se está quedando dormido y la mente también, pero como lo estamos haciendo de manera consciente, entonces es muy probable que te deslices a ese sueño de una manera lúcida. Y también me habéis preguntado muchísimo sobre cómo controlar el sueño y es muy difícil de explicar. Una de las cosas que he visto que le funciona a mucha gente es gritar en el sueño lo que quieres que pase, a viva voz y con muchísima intensidad. Quiero que aparezca no sé quién y además quiero que hagamos tal cosa y así muchas veces y parece ser que a la gente le suele funcionar yo no he probado esta técnica yo lo que hago es como una especie de esfuerzo mental para que pase eso que quiero y la mayoría de las veces funciona también me habéis comentado muchas veces que lo más común que os suele pasar es que nada más daros cuenta de que es un sueño pa, os despertáis bueno pues vamos a ver cómo evitar eso lo primero es darte cuenta de que el sueño se está acabando y te estás despertando y eso suele pasar porque el sueño empieza como a desestabilizarse es decir que las formas del sueño empiezan como a difundir poco a poco va viendo todo como una película todo a negro y estás como cada vez más despierto, cada vez más despierto. Bien, ahí en ese momento lo que tienes que hacer es lo primero estar tranquilo. No intentes cambiar nada, simplemente deja que el sueño suceda porque lo que te está ocurriendo probablemente es que estás intentando aplicar muchísimo control consciente y eso hace que te despiertes. Lo que tienes que hacer es aceptar ese sueño tal cual es y una vez que lo has estabilizado pues entonces ya puedes volver a intentar que pase lo que tú quieras. Y además hay dos técnicas de emergencia por si ves que todo se empieza a desestabilizar y te vas a despertar de todas todas. Uno, mira las manos dentro del sueño, observarla, relajar 
moverte, respirar y eso tiende a estabilizar muchísimo el sueño. Y otra que sinceramente no he probado pero que dicen que da muy buen resultado que es la de dejarte caer hacia atrás o empezar a girar dentro del sueño. Como ves todo esto se basa en prestar atención al sueño porque un sueño lúcido se compone de la parte de que es un sueño y de que estás lúcido, despierto. Entonces tiene que haber un equilibrio. Si te estás despertando demasiado presta atención al sueño, interactúa con él, mírate las manos, etc. Porque si pones demasiada atención consciente entonces te vas despertando cada vez más, te despiertas del todo y se acabó el sueño lúcido. Y ahora como consejos finales lo primero es que tengas muchísima paciencia. Puede que hagas todas estas técnicas y esta misma noche tengas un sueño lúcido, puede que lleves semanas o incluso meses haciendo todo esto y todavía no lo hayas experimentado. Tener sueños lúcidos es algo relativamente poco frecuente. Quien te diga que tiene un sueño lúcido cada noche o está exagerando muchísimo y te está mintiendo o bien es un caso rarísimo, rarísimo. Lo que es claro es que si te pones muy nervioso y te duermes pensando quiero tener un sueño lúcido obsesionado con ese tema, tú mismo ese nerviosismo está bloqueando la capacidad de soñar, de dormir y por tanto de tener un sueño lúcido. Así que lo que tienes que hacer es relajarte y disfrutar del proceso, de tomar nota de tus sueños en tu libreta de sueños, de hacer tus pruebas de realidad, porque si haces todo esto acabarás experimentando un sueño lúcido como nos ha pasado a todos los que hemos seguido esas técnicas. Un error muy común es no tener en cuenta el falso despertar, que consiste en que estás dormido, teniendo tu sueño lúcido y de repente pum, te despiertas en tu cama, te levantas, haces tus cosas, etc. y resulta que ese es otro sueño, es un sueño sobre que estás en tu cama, sobre que te estás despertando, pero también es un sueño. Para evitar que te pase eso y aprovecharlo, ese segundo sueño como otro sueño lúcido, acostúmbrate a nada más despertarte a hacer una prueba de realidad. Pues por ejemplo, nada más despertarte, haces esto y si consigues atravesarte la palma, significa que aunque estés en tu cuarto, aunque creas que estás despierto, sigue siendo otro sueño. Como puedes ver, el tema de los sueños lúcidos es algo que me apasiona, así que os agradezco muchísimo todas las preguntas y comentarios que me habéis hecho, porque eso me ha permitido crear más contenido sobre este tema.